，这面镜子也也是明代的，它是四个天鹅，它的有吉祥鱼、五子登科，这面镜子还是比较精美的，它的镜子的质量。属于黄铜的，不是青铜了。这种镜子的造型很奇特，在我们的市面上的话还是很少见。大概它的市场价呢，就是在两千左右。这面镜子是清代的镜子，很典型的，它就是用吉祥鱼、长命富贵，哎，它这个就是清代的。它现在的这种制作工艺的话，它是呃不加铅，全部用黄。黄铜制造，所以镜体很薄很轻，它这个相对来说的话，陈思量就相当大的。在清代当中的话，由于那个西洋的什么水晶啊、玻璃啊、水呃呃呃带。水印的镜子的入关以后的话，清代的话就开始衰落了。这就是在铜镜收藏当中，也是呃最后的一个时期吧，也就是它的结束期吧。现在、啊、这个陈思量稍微要大一些。它的市场价的话，就是四至六百块。它的钮的话是一个圆钮，在清代的话，像这这种制作工艺的话是比较简单的，所以它的陈思量很多，大概在市场价的话就是一千块钱左右。这面镜子啊，也就是清代的。它的图面的话叫五子登科，在清代的众多镜子当中，由于尺寸的大小，它就根据它的书法的呃艺术的水平的高低而定市场的呃价。品相好一点的，铜质稍微优良一点的，陈思量少一点的，它这个价格就要高一些。就像现在的这种镜子的话，就是很一般的，它的这个市场价的，就是不会很高的，大概就是四至六百块。
是古时候人们生活中的食用品，如今铜镜成了古玩。这些造型各异、纹饰不同的铜镜，显示着古人的审美。情趣和审美观念中国古代瓷器在中国古玩中占有举足轻重的地位。这里介绍给大家的是明代成化斗彩天子观。斗彩是现在瓷胚。黑上用青花料描画花鸟、禽兽、人物的半体，湿透明又烧成之后，再在釉上用彩料凑齐全体，进行二次烧制。因其青花和彩料拼斗而成，二者争相斗艳，因此被称为斗彩。明代成化年间烧制的斗彩瓷器，被称为。国彩瓷之冠，斗彩天子冠，属于国宝级珍品瓷器。而瓷器的顶峰时期，应该在元代。我们所知道的元青花，就是非常典型的。这是中国在瓷器史上第一个。顶峰，而第二个顶峰是明代时期。明代早期，允诺和宣礼时期，烧制了很多精美的官窑瓷器。这些官窑瓷器。主要表现在青花瓷器或其他瓷器上。这些精美的瓷器给中国的瓷器创造了第二个巅峰。这些官窑瓷器现在在市面上很少。传世下来的品种也不多，都是非常金贵的。第三个瓷器的巅峰，我们应该定在
，成化年时节，明代成化年时节，因为成化时期，在整个时期间也享有很高的盛名。除了青花之外，尤其名贵的是成化。斗彩时期，成化斗彩、天子观、鸡缸杯、葡萄杯之类的，都是很高的名气。在瓷器界，成化斗彩算彩瓷中的之冠。我这一件成化斗彩官窑天子观是非常珍贵的。成化斗彩瓷器在彩瓷中称为叫。
神话观啊观，这个斗彩观啊观，他的胎头子女，右面意志感很强，滋润。
木材，主要是以釉下青花、釉香材料作为它的基本见地。木材瓷器在中国家彩瓷器中。它是住的非常美观的，它是整个彩瓷中的之冠，尤其是陈化豆彩称为瓷器之冠。这间馆，他所打的款式是天字。这间天字馆是宫廷子弟所操制的，并且指导这个天字。他这间馆，他为什么打天字？敬仰上天，而在当时的话是天是至高无上的，其他的卦都打的成花年字、双圈款，而这种卦，卦要款，它是宫廷中专用的，因此。流逝在民间的叫非常稀少。是中国古代著名瓷器，它的用料、施釉、彩绘和烧制，都展现了中国古代瓷器制作的高超技艺。由于豆彩天字罐。存世量极少，因此它是非常罕见的名贵瓷器。是世界上最早发明瓷器的国家。早在三千年前的商代，中国就开始了原始瓷器的生产。明代成化年间烧制的。豆彩瓷器被称作中国彩
词之冠。本片请大家欣赏的是斗彩词集中最为名贵的成化斗彩鸡缸杯。斗彩是指右下青花和右上彩色相结合的彩瓷工艺，因其青花与彩色拼斗而成，并相互斗艳而得名。明代成化斗彩鸡缸杯属于国宝级珍品瓷器，是难得一见的稀世之宝。在中国瓷器中，真正出现越窑厂烧官窑的瓷器。应该从明代早期洪武年开始，在这个时间，才有真正的皇家所用的御窑厂。这个御窑厂就是专门给皇家。宫廷烧制瓷器的厂址，在这个时候，所有的官窑才出现正宗的皇帝纪念款。这个皇帝纪念款。在明代早期，我们发现的很少，也就是在云诺时期才出现了皇帝纪念款。这种皇帝纪念款从明代。一直延续到清代晚期。这一件是非常珍贵的成华时期烧制的官窑鸡缸杯，在成华时期，斗彩是。非常有名气的，而鸡缸杯就是最有名气的成化官窑斗彩瓷器，它的胎体非常薄，荧光透视，带肉。它的胎土是使用麻生土所烧，画面非常细腻，材料
也非常细腻，整个器。
方言司机所用的抬头，所反映的那种味道。就是现在仿制的鸡肝杯，你看它的胎就不像这一件陈化年时期的胎薄体体轻，这一件胎显就要厚的多。官僚时期非常稀少，尤其鸡肝杯享有至高无上的名气，因此它的价位那是可想而知，非常高的。徐长先生一直
在香港都卖到两千多万港币，可想无两只金刚龟的价位应该是多少呢？瓷器的历史悠久和精美绝伦，被全世界所公认。瓷器按其色彩，可分为素瓷和彩瓷两大类。彩瓷的品种很多，其中成化斗彩被称为彩瓷之冠。成化斗彩是明代成化年间烧制的瓷器，因其纹饰有。右下青花和右上彩色拼斗而成，争相斗艳，因此被称为斗彩。在成化斗彩瓷器中，最为名贵的是天字冠、鸡缸杯。英系杯和葡萄杯。本片大家所欣赏的是成化斗彩葡萄杯。官窑瓷器在整个瓷器中都属于上品。时期，虽然官窑中也有金出之分，但是
总的说，官要实际烧制的质量是非常高的，要求也是非常高的，都是精工细作的产品。因此，这一瓷器。历来就是皇家和王公大臣们所使用、所赏玩的，而民间很难见到一件。因此，这些瓷器在传。下来就比毕竟非常少，留在市面上的也是有数可查。因此，我们今天所见到的官窑都是非常珍贵的。它在实际的价值中是享有很高的盛名，也是收藏界和所有爱好文物的人们所非常追求的东西，也希望能够在自己的手上有一件官窑。因此，人们对官窑的认识和概念也在加深。我们今天如果见到一件官窑，一定认为是一件了不起的瓷器，因为它的价值。是根据它的市场的成市量体现出来的。文物大家都知道，不可再生。正因为有这个不可再生这个问题，因此。要有一件传世下来的官窑，那它的价值也是相应的很高。这一件是明代陈化年时期的斗彩葡萄杯。这件葡萄杯，它所用的材料。比较淡，也就是陈花豆菜中的用的一种翡翠，翡翠里的这种豆菜材材料，它的葡萄杯的画吧。和其他葡萄杯的画吧是一致的，它的用料要淡雅一些，也是
非常特殊。这样的东西，在现在的传视频中是很少见的。它的整体的右面和全角类的右面颜色一致，地球上大的。大米成化年制，官窑款，露台处出现成化时期鉴定的特征，米布底，这个米布底一般人。就认为是火是红，但是在陈化时期，它跟火是红又有区别。它是一种体现很特殊的一种全嗯露台产生的。火烧痕迹，这种痕迹只有在陈华时期才有这种特殊的体会，其他的都是泛红的火烧红，因此从右面。化工造型，我们看这件斗彩葡萄杯是相当规矩的，它的画面画的非常细腻，它的右面。很细润，有预示感。它的胎是使用明代时期最好的高岭土，也就是麻山土所烧制。在荧光看的时候，唯带肉。因此，这件葡萄杯斗彩官窑瓷器，在现在的传世中，还没有见到有第二件，因此。我认为它十分珍贵。至于它的价值，应该在八百万以上人民币。这件官窑斗彩葡萄杯，它的料是带透明度的孔雀色的炉铝料，和这个葡
葡萄籽的籽料，这种籽料在当时陈化时期是常用的。还有，他这一件瓷器，他的工艺是做两次如窑烧制。第一次把整体烧成，把青花，右下的青花纹饰烧上去，然后除窑后，第二次。用材料在青花上填水，这就要斗材的一个过程。斗材有填水、点水和浮水三种。这个工艺是填水，就是把颜料。填在青花画的文字框中，框内，所以形成的豆材，也就是材料和青花互相争艳，就是右下材和右上材互相争艳，就叫豆材。所以这件豆。在瓷器，也是以后的材质中最名贵的一种，因为陈化的豆材本身就是瓷中材质中之冠，因此。他也不例外，是一件名贵的豆材瓷器。豆材又在所有的这个材质中属第一，也就是材质中之冠。这一件葡萄杯是陈化年时期烧制的官窑瓷器。并且是豆彩葡萄杯，也就是彩之中之冠的瓷器，因此它的价值是非常高的。
盼的神韵，而名扬天下。这种精美瓷器，展示着中国古人的智慧和中国传统文化的博大精深与灿烂。社会诞生时起，便有了战争。战争一直伴随着人类社会的发展，时至今日，似乎还看不出有停止的迹象。有战争，就要有兵器。本片所展示的，就是两千多年前中国古代将士所使用的兵器。这些兵器都是用青铜制造的。青铜是一种以铜锡为主要成分的。合金，其中还含有铅、硅、锰、铝、磷等元素。青铜兵器反映了特定时期的生产力水平和当时的战争特点。这是一个春秋战国时期的巴蜀兵器。巴蜀兵器目前发掘的应该比较多，但是它独特的巴蜀符号。到现在还没有完全解读。它上面的巴蜀符号有手纹、呃云纹、对三角纹以及。S 文、圈点文和其他的一些符号，这些符号是什么意思？目前在考古界和古玩界呢，都没有完全的把它破解出来。这把兵器，它的独特之处在于，除了它有这么多巴蜀符号以外，它
最特别的地方就是它的这个品善的这个镂空的，可以说是龙纹。这种龙纹的符号，在战国的一些青铜器上是。战争的一种工具，它要求的是结实、锋利，而在它的柄上镂空，无疑的降低了它强度，减少。作战、杀戮的攻击力，所以说呢，这件兵器到底是不是作战用的、实用器呢？目前还很难说。有可能它是作为一种礼器，就是礼仪的一种仪仗，而不参加杀仗用的。所以说呢，这个还是比较独特。
像这种保存比较完好的兵器，特别是它有。各种花束图案，包括它这个镂空的奎龙纹，这种兵器，目前市场价位应该是在两万块左右。这是一把战国时期的八束的别剑，它的剑与同时期战国时出土的全国出土的剑有所不同，不同的地方是它无可贬低。无寻，他的文字是腐败文。书店的这个腐败，我们现在是一个很深的、很深的谜。如果用现在仿制的作品讲，它可以用化学的成分、化学的方法，使它形成腐败。在一千多年的战国时期，怎么形成的这个？现在还需要很多的人做工作去捡。由于四川地区处在一个相对闭塞的地区，所以我们的很多东西哈、啊、不被人们所认识。拿这个兵器来讲，就是研究它的、了解它的很少。价值也很低，它有很大的发展空间。像这把剑，我在几年前收到的，才几百块钱
今后的价值哈，很有很高的提升的可能。这是一把钩，青铜钩，也是战国时期的。它上面还有一些涂出来的，我们叫做阳文的，涂出来的纹饰。在创造这些青铜器的时候，是有非常聪明的才智。他的青铜器的制作到一千多年了，到现在还是保存。
呃中国传统文化的特征。通过这些青铜兵器，我们不仅能够领略到当时的战争水平，而且还可看出我们祖先在青铜制造。业方面所具有的高超技艺，如今已成为古玩收藏品的青铜兵器，存世量很少，因此它十分珍贵。这是一把战国时期的青铜剑，这个青铜剑的产地主要是在四川和云南交界的地方，它具有汉族的一些特点，也有云南少数民族一些特点，它的纹饰。也是一种朱雀纹，它又带汉人的，就是汉族的一些特质。它的形式和它的整个手的把，它也是带民族的一些特质。它的整个保存比较完整。青铜的绣也很漂亮，嗯，它的现在的目前目前市场价格大概在六千块钱左右这是一把月，这把月也是我们四川地区特有的形式的月，它叫空心的，空心，形式是一种烟袋，这种又叫烟袋。这也是一月同月，还有这种形式的，还有这。
毛，像这种毛哈，上面也有图图示图。如何鉴别八处清空气的真伪？我们是这样鉴别的：一般的，就是他在历史嗯长河中间，他已经他的声音已经完全没有了，听音他没有。然后他的皮，整个的我们表皮哈，我们讲的表皮，它不是现在人为著作制作的那种用化学物质把它形成的那种表皮，它的锈色，特别是这种锈色，是不是化学品？能做出来的，它是就是在里边的。鉴别八书青龙记的最主要的特点，就是第一，看它的修饰。它的重量就是与现在的新做的重量比它的重量要轻，就是这三方面来鉴别八书轻功器的。八书青龙记，他在因为长时间埋藏在地底下面，地下面，他呢拿出来了以后，与现在同类型的，就是仿制的青龙记哈，它的重量不一样，就因为他在地下埋藏时间过长了过。
是一把八十六爷爷剑。八十六爷爷剑，除了它的流爷形的形式以外，它还有一个重要的特点，就是说很多的流爷剑上有八十符号，也就是说我们专家学者所称的。八书图语，请看。八书符号，八书图语。它是一个，叫我们现在来讲，就叫天书，还没人解读它，解破它，它的是嗯，八组和书组文化的精髓部分，希望很多的专家学者。它有一特点，就是它的孔是直孔，直孔。战国早期的，它中期的，它的孔，给晚期的，它的孔一个上面，一个下面斜一点。像这样的剑，就是在我们市场上面哈、啊，引起的。像这种剑，保存很完整，很不容易，因为它铜的东西啊
他不用修辞，他的贴的部分哈、啊，很用修掉，很多的铜剑贴，就是很多的这种剑哈、啊，他的贴的部分已经没有了。现在这把保存的。
这些都有改制砚台的这个习惯，所以砚台它的。三点是决定砚台高低、呃好坏的重要依据，在收藏领域里面呢，以收藏名家制的，或者说名人用过的这个砚台。收藏砚台的一个主攻方向，也是它价值高低的重要的一个呃环节。另外，实质呢，以端砚为上，呃，设砚、陈砚呢，这些也不错。呃，砸石、砸坑的砚台呢，就要看它的工艺和完整的长度，这样呢，在收藏砚台里面才能够呃避免自己走弯。这是一番宋代的端砚。端砚呢，始于唐代中期，产自于广东的安，呃，广东的肇庆，古称端州，所以在所以称之为。端叶，这方这方叶呢是一块松叶，它的整个是一个长方形的一个造型，它线条简洁古朴，叶首呢是一个一字形，然后它那个叶面呢。成一个斜坡状，砚呃，砚面微凹，呃，这块砚，它有唐代的提拔，但是呢，这个提拔呢，应该是宋代时候。宋代时候，制砚的人的一个寄托款。当时宋代的人呢，很崇尚唐代的书法，所以说，呃，在很多很多砚上呢，他就会，就是说，用唐代的这个。提拔作为一种一种寄托，他的这个呃，叶叶身呢，还有各个时候的提拔，像这个叶面背后，他这个是自大三年的一个提拔，原在自大三年的一个提。
啊。然后呢，在这个验手的这个这一面呢，它这个是一个清代嘉靖时的一个地板，地板。这个验验子很细腻。握上去就像婴儿肌肤一样的细润，然后呢，他这个手一放上去呀、啊，他就有那个水汽生成，很润，很利于发沫。这这方面。在是现在是呃，现在留存下来的已经很少了，而且它的它的这个实质相当好，在端叶也算是里面也算是这个上品，这个叶。
一代朝代到现在都是比较珍贵的。像这个干面，它主要是有两个眼，一个这里一个眼，这里一个眼，这里要就称为独豆眼，我们称称为是独豆眼。还有这个端念，这副端念主要是后面有款，有城中远长，所以说这副端念呢，应该说呢，是一个清代晚期。是中华民国的，这副锻炼现在的市场价呢，大概就是两千左右。
，燕是文房四宝之一，在为数众多的燕中，设燕是最为名贵的一种。设燕因产于安徽歙州，即如今的歙县而得名。设宴产生于唐代，时至坚韧润密，不吸水，发沫如油，不伤毫，雕刻精细，造型古朴。在古玩收藏界，一方宴的价值。之高低，其实质起着决定性作用。另外，铜材质的一方砚，如果曾是名人用过或收藏过的，它的价值就要高得多。本片所。介绍的是北宋著名书画家米芾的设宴。在近几年的古玩交易中和收藏领域，乃至于拍卖。
的这个气息应该是北宋时候的。然后呢，他这个最特别的呢，他这个宴呢最特别的地方就是他的提拔。他这个提拔呢，他是一个宋代四大家的。